ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதனால் தாளாண்மை பண்ணைய வடிவைப்பு அப்படின்னு பண்ணையம் அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் தாளாண்மைனா என்ன தாளாண்மை அப்படிங்கிற வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தாளாண்மை பண்ணையம் தாளாண்மை வேளாண்மை ஆக்சுவலாக இந்த வார்த்தையை வந்து நம்ம இப்போ சமீப காலமாக தற்சார்பு வேளாண்மைக்காக நம்ம இதை பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு மாற்றாக பயன்படுத்துகிறாங்க சில இடங்களில் நம்ம எதோ தற்சார்பு வேளாண்மைன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் ஃபார்மிங் தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாளாண்மையோட நேரடி பொருள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வராது திருக்குறள்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை தான் அது தாளாண்மைங்கிற வார்த்தையை வந்து திருக்குறளில் ரெண்டு மூணங்களில் பயன்படுத்தியிருக்காரு திருவள்ளுவர் அவர் வந்து விடாமுயற்சி அப்படிங்கிற ஒரு பொருளில் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அங்கே தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை வாழாண்மை போலக்கெடும் அப்படின்ட்டு இது என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா விடாமுயற்சி இல்லாமல் செய்யக்கூடிய ஒரு வேளாண்மைங்கிறது ஒரு வேலைங்கிறது ஒரு பேடிகையில் இருக்கக்கூடிய வாழ் மாதிரி தான் ஒரு மைனவங்கையில் இருக்கக்கூடிய வாழ் மாதிரி தான் எதுக்கும் யூஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஸோ விடாமுயற்சியோடு பயன்படணும் அப்படின்ட்டு நம்ம இப்போ தற்சார்பு வேளாண்மையில் இந்த தாளாண்மைங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க தாள் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ பாமையாலாம் பார்த்திங்கன்னா தாள் அப்படின்னா இலை நம்ம தாள் சொல்லுவோம்ல அந்த வயலில் வர கொஞ்சம் நெல்லில் வரக்கூடிய அந்த இலைகளை தாள்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை அதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு எடுத்துக்கிறாங்க தாள்னா நம்ம பாதம் தாள் பண்ணிடுறது அந்த தாள் ஸோ அந்த தாள்ங்கிறப்ப நம்மளே நம்ம நம்ம செல்ஃபாக நிற்கிறோம் நம்ம ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்க சொன்ன அந்த மேலாண்மையோட தாளாண்மை நம்மளே செல்ஃபாக நின்று செய்யக்கூடிய ஒரு வேளாண்மை அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பயன்பாடாக இந்த தாளாண்மை பண்ணையம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தால் அதை எடுத்துடலாம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா பண்ணையம்னா என்ன விவசாயம் விவசாயத்துக்கும் பண்ணையமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்க சரிங்க எப்போ பார்த்தா போதும் பார்க்கட்டியும் பரவாயில்ல சரி வேற பண்ணையம் செய்யறதுங்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துறோம் வேளாண்மை செய்யறது பயன்படுத்துறோம் விவசாயம் செய்யறது பயன்படுத்துறோம் அக்ரிகல்ச்சர்னா என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் இல்லைன்னு பேசுவோம் விவசாயம் ஃபார்மிங்னா என்ன ஃபார்மிங் எடுத்துக்கலாம் <laughs> 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 வடிவமைப்புனா என்ன சொல்லுவோம் எதை சொல்கிறோம் வடிவமைப்பு டிசைன் ஓகே பிளானிங் ஓகே பண்ணையே வடிவமைக்கிறது அடிப்படை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வார்த்தைகள்லேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பண்ணையே வடிவமைக்கணும் அப்படின்ற வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்க விவசாயம் எத்தனை ஆண்டு காலமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நிலைவு பெற்ற காலத்திலேருந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு விளைச்சல விளையறது நடந்துட்டு இருந்துச்சு இயற்கை பண்ணிட்டு இயற்கை விவசாயம் நம்மளும் இயற்கையில ஒரு அங்கம் தாங்க அது விவசாயம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அந்த கேள்வியை கேட்டேன் இப்போ நான் மறந்துட்டேன் அவ்வளோக்கு இம்ப்ரெசிவான ஆன்சர்லாம் வந்துருச்சு வடிவமைப்பு அப்படிங்கிறதுல நம்ம பேச ஆரம்பித்தோம் விவசாயம் இவ்வளோ காலமாக இருந்துச்சு நம்ம நம்ம பண்ணாட்டி கூட நம்ம தாத்தா பாட்டி பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை யாரோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஃபேமிலியில் பண்ணாங்க நம்ம கேள்விப்பட்டிட்டு இருக்கோம் விவசாயம் பண்ணக்கூடியவங்களும் இருக்கீங்க இங்கே வடிவமைச்சு தான் இதுவரையும் பண்ணையம் நடந்துச்சா இல்லை விவசாயம் நடந்துச்சா விவசாயத்தில் இந்த டிசைன்கிறது எப்போ உள்ள நுழைஞ்சிது எல்லாருமே சொல்லிட்டீங்க ஒரே டைத்தில் எனக்கு கேட்கல லாபமாக பண்ணும்போது இந்த டிசைன்கிற வார்த்தையை நம்ம பண்ணையம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு பழங்காலமாக பழக்கப்பட்ட வார்த்தை தான் அது விவசாயம் பண்ணுறது நம்ம பழக்கப்பட்ட வார்த்தை தான் ஆனால் ஒரு பண்ணையை வடிவமைக்கணும் இல்லை டிசைன் பண்ணணும் ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வார்த்தையை 
இங்கே கொஞ்சம் பத்து இருபது வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சொன்னீங்களாம்மா எப்போ நீங்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேள்விப்பட ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க உங்கள் நீங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து பார்த்துருப்பீங்க பண்ணை வடிவமைப்புங்கிறது தாத்தா பண்ணாரா நம்ம தாத்தா காலத்தில் பண்ணை வடிவமைப்புன்னு ஒன்று இருந்துச்சா இந்த வார்த்தைகள் நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறது எப்பயுமே ஒரு சீசனெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வார்த்தைகள் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடும் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்துவாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இப்பயும் கொஞ்சம் இருக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வடிவமைச்சு <laughs> 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 ரொம்ப ரொம்ப ரீசெண்டான விஷயங்கள் தான் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒரு வார்த்தைகள் நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறோம் பிளானிங் டெவலப்மெண்ட்டு இந்த வார்த்தையெல்லாம் எங்கேருந்து வந்திருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சமீப காலங்களில் நமக்கு அரசுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து டெவலப்மெண்ட்ங்கிற வார்த்தை பயங்கரமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸ்கீம் ஸ்ட்ராட்டஜி மிஷன் விஷன் ஸோ ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ்கில் வந்து நம்ம வந்து எப்போ பழக ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நம்ம கல்வி முறை அது மாதிரி மாற ஆரம்பிச்சது தான் நம்ம தாத்தாக்கு முன்னாடி காலத்தில் அவங்க படிச்சுக்கிட்டு இருந்த காலத்தில் இருந்த கல்வி முறை நம்ம படித்தது இல்லை நம்ம படித்த கல்வி முறைங்கிறது வேறு குறிப்பாக இந்த குளோபலைசேஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம படித்ததுங்கிறது நமக்காக விட யூஎஸில் செட்டில் ஆகிறதுக்கோ இல்லை கனடா போகிறதுக்காகவோ இல்லை ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு கார்பரேட்டுக்கான ஒரு வேலைகள் நடக்க ஆரம்பிச்சிது பெரிய லெவலில் நடக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அதுக்கான கல்வியை தான் நமக்கு பூத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த கல்வியை தான் நம்ம கற்றுக்கிட்டு வந்திருக்கோம் அதை ஒத்துக்கணும் அந்த கல்வியில் இருந்த நல்ல பயன்களையும் நம்ம அனுபவிச்சுருக்கோம் நமக்கு அந்த லாங்குவேஜில் பேசினா தான் புரியும் ஓகேங்களா ஸோ அங்கே தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வார்த்தைகளுக்கு நம்ம பழக்கப்படுத்திக்கிறோம் அந்த வார்த்தைகள்லேருந்து நம்ம பேசும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது சில விஷயங்களை புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஃபார்ம் டிசைன் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறத எனக்கு எங்கள் தாத்தாவுக்கு புரிய வைக்க முடியாது ஆனால் என் ஜென்ரேஷனில் இருக்க ஒருத்தருக்கு புரிய வைக்க முடியும் நான் ஃபார்ம் டிசைன் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுமா என்ன சொல்ல வரேன்னு புரிஞ்சுப்பீங்க ஆனால் இதே ஒரு தாத்தா காலத்தில் பாட்டி காலத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட போய் நான் வந்து நம்ம பண்ண நான் டிசைன் பண்ணிட்டு பண்ண போகிறேன் நான் டிசைன் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா என்னதான் பண்ண போகிறேன் நான் என்ன பண்ண என்ன சொல்ல வரேன்னு எங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது அது ஏன்னா அந்த வார்த்தைக்கே அவங்க பழக்கமே இருக்காது அவங்க மைண்டில் பழக்கமே இருக்காது ஸோ அது மாதிரி சமீப காலமாக நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிற வார்த்தை அந்த டிசைன் எல்லா இடத்துலையுமே அதிகபட்சமாக இப்போ நிறையா பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுங்கிற வார்த்தை அதிகமாக பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க வந்துட்டு ஈவன் கவர்மெண்ட்டே ஒரு ஸ்கீமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரூரல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க செல்ஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தாண்டி இப்போ வந்து பெரிய லெவலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுங்கிற வார்த்தைகள் பயன்படும் ஸோ ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளோட நம்ம ஐக்கியப்படுத்திக்கிறோம் நம்மளோட கல்வி முறை அது மாதிரி இருந்ததுனால நமக்கு அது ஈஸியாக இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க முதல்ல சொன்னாங்க தாளாண்மையோ டக்குனு அது மேனேஜ்மெண்ட்டான் ஏனா அவங்களுக்கு ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுது அந்த அதை ஸோ ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா இப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக நம்ம கல்வி முறையில் பழகிட்டோம் நம்ம அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற வார்த்தையை வாங்கி வாங்கி பழகிருக்கோம் இப்போ ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது இருந்துச்சா இருந்திருக்கும் அது ஒரு வேறு மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க ஈவன் இப்போ வீட்டில் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் கிராமங்களில் எல்லாம் இருந்திருப்பீங்க ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்திருப்பீங்க இல்லை ஒரு காலகட்டம் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்திருப்பீங்க இல்லை இப்போ இருக்கிற வீடுகளிலையும் இருப்பீங்க வீட்டில் கிச்சன் வச்சுருப்பீங்க சமைக்கிற கழுவுற பாத்திரம் வீட்டுக்கு வெளியில் தண்ணி வருது அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் ஏன் வாழமரம் வைப்போம் வந்துட்டே இருக்கும் ஒன்று தண்ணி எடுத்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணும் தண்ணி எப்பயுமே கிடந்தா கூட அது ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு பயிர் அது தண்ணி இருங்க இது இதுதான் டிசைன் இதை பண்ணும்போது பாட்டி இருந்து நான் ஃபார்ம் டிசைன் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணலை இது வந்து இன்பில்ட் நீங்கள் எப்போ உங்களோட விவசாயம்ங்கிறத ஆரம்பிக்கிதோ அப்பயே ஆரம்பிக்கிறது தான் அந்த டிசைன்றது ஆனால் நம்ம டிசைன் நம்ம சொல்லிக்கல இப்போ அந்த வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் ஃபாரஸ்ட் கலெக்ஷன் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு வேட்டையாடி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க கலெக்ட் பண்ணுறாங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல விழுந்து விதை வளர்கிறத பார்த்தாங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க யாரோ ஒரு வீட்டில் சின்னதாக ஆரம்பித்த ஒரு விவசாயம் அப்படி தானே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் விதைகளை சேகரித்தோ அங்கே கிடைச்ச விதைகளை முளைக்க வச்சோ அதுலேருந்து சில ஈல்டு எடுத்துருப்பாங்க
அன்னைக்கு யூஸ் பண்ண சோளமாக இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அவ்வளோ சேஞ்சஸ் எதுனால நடந்துச்சு செலக்டிவ் பிராண்டு ப்ரீட் பண்ணுது செலக்ஷன் தான் செலக்ஷன் ஆஃப் சீட்ஸு எது முளைக்கும் எது சீசன் ஆகும் எது நம்மளால் முளைக்க வைக்க முடியும் அந்த செலக்ஷன்லேருந்து ஆரம்பிக்குது விற்கிறது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்துச்சு அப்புறமா நம்ம ஸ்மால உணவுக்குன்னு வரும்போது ஒரு பத்தாயிரம் எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடக்கும்போது ஸோ அப்படி தான் அந்த செலக்ஷன் நடந்திருக்கும் நம்ம வளர்த்துருப்பாங்க அது எங்கே வச்சா முளைக்கும் எந்த சீசனில் முளைக்கும் இது எல்லாமே வந்து ப்ராசஸிங் நடந்து 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 வந்துருக்கு இந்த சூழலில் அந்த பயிரும் தன்னை மாற்றிக்கிட்டே வந்திருக்கு சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பழைய படங்கள் நீங்கள் ஏதாவது கூகுள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் சோளம் ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோளம் கோதுமை இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மாதிரி ஒரு சிங்கிள் செல் இதில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் அப்படி இருந்த செல்லம் தான் சோளம் தான் நம்ம இப்படி பார்க்குற சோளம் இப்போ இந்த மக்கா சோளம் இயற்கையில் சோளம் இப்படி கிடையாது இயற்கையில் தக்காளி இப்படி கிடையாது ஓகேங்களா முட்டைக்கோசோ காலிஃப்ளவர் கண்டிப்பாக ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு சேஞ்ச் இருந்திருக்கு அது எல்லாமே இது எல்லாமே அப்போ பார்க்க போனால் இதெல்லாமே மேன்மேடு தானே நம்ம தேவைக்காக நம்ம பண்ணுறோம் அதுவும் சூழலுக்கு தகவல் அமைச்சுக்குது வெவ்வேறு இடங்களுக்கு மாறும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறுது ஏதோ ஒரு மாற்றங்களில் சிறப்பான ஒரு பயிர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதை நம்ம தொடர்ந்து பண்ண பழக்கிக்கிட்டு நம்மளையும் பழக்கிக்கிட்டு அதையும் பழக்கியிருக்கோம் ஸோ டொமஸ்டிகேஷன் நடக்கும்போது ரெண்டு வேலையும் நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு ஸோ இது எல்லாமே நடக்கிறதுக்கு ஒரு டிசைன் இருந்திருக்கு எங்கேயோ பின்னாடி ஓகேங்களா ஸோ டிசைன்றது எல்லாத்துலேயும் இருந்துச்சுங்க இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ நம்ம வந்து டிசைனை பற்றி பேசலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா என்ன பிக்சர்னு சொல்ல முடியுமா இது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கெஸ்ட் பண்ண முடியுதா உங்களோட கற்பனை தான் இதெல்லாம் தப்பே கிடையாது கலர் மிக்சிங் மாதிரி இருக்கு கடல் கொந்தளிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஜஸ்ட் கற்பனை தானே பண்ணுங்களேன் ஆகிற மாதிரி இருக்கு மாடர்ன் ஆர்ட் மாதிரி இருக்குன்றாங்க நீங்கள் ஓகே வேற வேற ஏதாவது ஜஸ்ட் இமேஜின் டிசைன் பேசிட்டு இமேஜின் தான் பண்ணி ஆகணும் வேற வழியில் புரிஞ்சுக்க <laughs> முடியுதா <laughs> 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 இந்த கதை தெரியாத யாராவது இருக்கீங்களா ஓகேவா பாத்தீங்களா என்ன கதை எல்லாருக்கும் தெரியுங்களா நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதைக்கு இதுக்கு ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கு என்ன எப்பா இருக்கு <laughs> 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 இதுதான் ஆர்டர் தண்ணியை தேடுது ஆனால் இது ஒன்றும் வேறு இல்லை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்குது யோசிக்குது கல் எடுக்குது இந்த ஆர்டரில் இப்படி போகணும் இப்படி இல்லை ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்மிங் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம நிலமையும் இதே தாங்க நமக்கு தெரிஞ்சது தான் எல்லாமே பயிர் வைக்கணும் பயிர் வளரணும் பயிலேருந்து நம்ம ஈல்டு எடுக்க போகிறோம் நம்ம சாப்பிட போகிறோம் இல்லை விற்க போகிறோம் ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான் எங்கேயோ ஆர்டர் மிஸ் ஆகுது இல்லை பிளர்டாக இருக்குது உள்ளே போகும்போது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது தானே இறங்கிடுறோம் ஆனால் வந்து எங்கேயோ மாட்டிக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துக்கு தான் நமக்கு டிசைன் தேவைப்படுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்டரை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இந்த ஆர்டரை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான் அது ஆனால் அது ஆர்டரை புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிசஸ் தேவைப்படுது கொஞ்சம் இன்புட்ஸ் வெளியிலேருந்து தேவைப்படுது ஒரு ஐடியாஸ் தேவைப்படுது இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த டிசைனில் நம்ம பிளான் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா பண்ணையும் இப்போ வாங்கியிருக்கேன் பண்ண போகிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க இப்போ என்ட லேண்ட் இருக்குது புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ண போகிறவங்க டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஓகே இனிமேல் வாங்க போகிறேன் அப்படின்றவங்க ஒரு ஐடியா இருக்குது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ 
ஃபைன் ஓகேங்க பண்ணுறவங்க பண்ண போகிறவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க பண்ண போகிறவங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இவ்வளோ பேசிக் அவுட்லைன்ஸ் தான் நான் சொல்லித்தர போகிறேன் ஓகேங்களா ஒரு பண்ணையை ஏன் வடிவமைக்கணும் அப்படின்றதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பண்ணையை வடிவமைக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ ஓரளவுக்கு அது வடிவமைக்கணும் வேணாமா அப்படிங்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு நியாயம் சொல்லிட்டேன்னா பண்ணை வடிவமைக்கிறது வேணும் அப்படின்றதுக்கு ஓகே பேசிக்காக சில விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு போதும் இதுக்காக தான் அந்த வீடியோ வச்சுருந்தேன் ஓகே பேசிக்காக வந்து நம்ம பண்ணை வடிவமைப்பில் வந்து சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பண்ணைகளை இறங்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச அதே மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம படித்த சூழல்லேருந்தே பேசுவோம் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னா நான் வேறு மாதிரி சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் புரியலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முடிஞ்ச அளவு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஏன்னா எகே நம்மளால் சொன்ன மாதிரி டிசைனை வந்து ஃபார்மில் போய் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னிங்கன்னா அது மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட்டு கிடையவே கிடையாது நல்லா பண்ணலாம் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் அந்த டிசைனை பற்றி பேசணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப மூணு மணிக்கு தூக்கம் வர சப்ஜெக்ட் தான் ஓகேங்களா நம்ம ஃபார்மை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை எல்லாருமே பயன் பயன்படுத்துகிறோம் கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல சிஸ்டம்னா என்னங்க சிஸ்டம் சரியில்லை மெத்தடாலஜி சரி உங்கள் பசங்க கூட அவங்க கூட பசங்க வந்திருக்காங்கல்ல அவர் சிஸ்டம்னா என்னன்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுங்கள் அவர் சொல்லுங்கள் வெரி குட் நீங்கள் அவருக்கு சொல்லணும்னு என்ன சொல்லுவீங்க சிஸ்டம்னா என்னென்ன அவர் உங்களை கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க அதான் சிஸ்டமுக்கே வரல நீங்கள் அதோட வெரைட்டி சொல்லிட்டுருக்கீங்க டைப்ஸை சொல்லிட்டுருக்கீங்க சிஸ்டம் ப்ராசஸ் இப்படி தான் இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் அதுக்கான ப்ராசஸ் அப்படின்றீங்க மெத்தட்ஸ் ஓகே வரையறைப்படுத்துறது சிஸ்டம் ஓகேங்க தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கணும் வெரி குட் வெரி குட் ஒரு வாட்டி நடத்திடணும் அவங்க சொன்ன ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கணும் அது வெரி குட் ஓகே கம்ப்யூட்டர் சொன்ன கம்ப்யூட்டர்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் எல்லாரும் கம்ப்யூட்டர் ஓரளவுக்கு ஃபெமிலியர் தானே எல்லாருக்கும் இல்லை வேற ஏதாவது வார்த்தையில் எடுத்துக்கலாம் ஃபேன் எடுத்துக்கலாம் கண்ணு முன்னாடி இருக்கு இந்த ஃபேன் ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ரைட்டாக தப்பா ஃபேன் ஒரு சிஸ்டம் ஆ ஓகேவா ஃபார்ம் ஒரு சிஸ்டமாக ஒர்க் பண்ணுது ஃபார்மோட ரோ இது இந்த ஃபேனோட ரோல் என்ன காற்று கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அந்த ஃபேனு அந்த காற்றை கொடுக்கணும்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் வேணும் எல்லா சிஸ்டமும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அது மிக்சியோ கிரைண்டரோ ஃபேனோ கம்ப்யூட்டரோ அதனால தான் நம்ம சிஸ்டம் சொல்கிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனை செய்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படுது அதுதான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் அவங்க அது எல்லாமே அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் தமிழில் உறுப்புகள் ஓகே உறுப்புகள் அதோட உறுப்புகள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஃபேனில் நாலு பிளேடை நான் கழட்டி கீழே வச்சுட்டேன் அதுக்கு சுவிட்ச் போட்டால் ஓடும் சுத்தும் அதோட ஃபங்க்ஷன் அது பண்ணலை அப்போ அது சிஸ்டம் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஃபெயிலியர் சிஸ்டம் அது ஃபேனே கிடையாது அவ்வளோதான் கரெக்டு இதே மோட்டரை நான் எடுத்து சுற்றுது சின்ன பிளேடாக செட் பண்ணி ஒரு கப்பில் வச்சு கீழே போட்டு உள்ளே வந்து தக்காளியோ தேங்காவெல்லாம் போட்டு அரைக்கிறேன் 
அது வேற சிஸ்டம் அதோட எலிமெண்ட்ஸ் வேற ஓகேங்களா அதோட ஃபங்க்ஷன் வேற ஓகேங்களா ஸோ எல்லா சிஸ்டமுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்டராக இருக்கணும் ப்ரொசீஜராக அந்த ப்ராசஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நடக்கும் நான் அதே ஃபேனோட பிளேடை கலட்டி திருப்பி வச்சு டைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா சுற்றும் ஃபேனில் இருக்க பிளேடு இருக்க எல்லாமே இருக்கும் காற்று வராது டைரக்ஷன் மாறும் ஓகேங்களா இல்லை அந்த ஃபேனே நெளிஞ்சிருச்சு பெண்ட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு ஃபேனோட பிளேடு என்ன ஆகும் காற்று வராது ஓகேங்களா ஸோ இது சிஸ்டம் இப்போ சிஸ்டம் நம்ம கன்ஃபியூஷன் இல்லை இல்லை இது சிஸ்டம் கூட இல்லைந்து ஏன்னா அடுத்து நான் அடுத்துட்டு போகிற அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஃபார்மாக வந்து ஒரு சிஸ்டம்னு சொல்கிறேன் ரைட்டாக தப்பா பண்ணை ஒரு பண்ணை நம்மள்ட்ட இருக்குது அதை ஒரு சிஸ்டமாக நான் பார்க்குறேன் பார்க்கலாமா என்ன நீங்கள் சொன்னால் எல்லாமே அதில் இருக்குல்ல ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன ஒரு ப்ரொடியூசர் அது கொண்டு வரணும் கொடுக்கணும் நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு செட் பண்ணுறோம் அது ஒர்க் ஆகுது அந்த ஒர்க் ஆகி அதுக்கப்புறம் வர ஒரு ஈல்டு வரப்போகுது அது ஆடு வளர்க்குறீங்கன்னா க குட்டி போட போகுது கோழி வளர்க்குறீங்கன்னா முட்டை போட போகுது ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ அங்கே வைக்கிற ஆடோ மாடோ கோழியோ எல்லாமே வந்து அதோட எலிமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஃபார்ம் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்றோம் ஃபார்ம் எலிமெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்குது எத்தனை நாளாக வச்சுக்கலாம் ஃபார்ம் எலிமெண்ட்ஸ் எதெல்லாம் ஃபார்ம் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கால்நடை கோழி மண் மீனை குட்டை விதை தண்ணி வெரி குட் எப்போ நீங்கள் பார்க்கவே இல்லை உங்களை ஓகே பண்ணை வீடு வெரி குட் மாட்டுக்கோட்டை நீங்கள் நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் ஃபஸ்ட்லேருந்து வாங்கலேன் மண் நீர் நிலம் விதை கால்நடை மீன் கோழி மரம் செடி கொடி மரம் செடி கொடி எல்லாம் போட்டுக்கிறேன் ஓகே மேன் பவர் மனித வளம் ரைட்டா ஓகே யார் காற்று சொன்னது காற்று வெரி குட் பிபி பவர் சன்லைட் எனர்ஜின்னு வச்சுக்கிறேன் ஈபி போடல எனர்ஜின் போட்டுக்கிறேன் வெப்பம் இதில் நடுவில் யாராவது ஒரு சொன்னீங்க வரண்டேன் எலிமெண்ட்ஸ் உபகரணங்கள் நீரில் வந்துடும் சரி மழை வேலி வரப்பு நடைபாதை வரப்பு இடுபொருள் வேலையாட்கள் போட்டேங்க மனித வளம் போட்டேன் இதில் ஏதோ ஒன்று சொன்னீங்க மரண்டேன் அவங்களுக்கான சாப்பாடு எல்லாமே ஓகே இப்போ இது எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருக்குது இது எல்லாமே இருக்கிறதுனால அந்த பண்ணை வந்து அதான வேலையை செஞ்சிடுமா எக்ஸாக்ட்லி ஸோ அதை தான் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இது ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கணும் க்ளோஸ் லூப்பாக மாற்றணும் அதை எந்த அளவுக்கு அதோட செலவினங்கள் வெளியில் போகாமல் பார்த்துக்கணும் நம்ம காலையிலேருந்து தற்சார் வேலை நம்மளை பேசுகிறேன் என்ன இன்புட்டை வெளியிலேருந்து கொண்டாடக்கூடாது வெளியிலேருந்து வரக்கூடாது நம்ம பண்ணிய தேவையை வந்து வெளியில் நம்ம தேடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிட்டு வரணும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன தெரியணும் அப்படின்னா உங்களோட எலிமெண்ட் என்ன வேணும்னு எனக்கு இது முதல்ல தெரியணும் நான் கோழி வைக்கிறேன்னா வேணாம் மீன் வைக்கணுமா வேணாமங்கிறது என் சூழல் சார்ந்த விஷயம் ஓகேங்களா வெப்பமோ காற்றோ அங்கே எப்படி இருக்குமோ மழையோ மழை இங்கே வந்துருக்கு மழையோ இதெல்லாம் தேவைப்படும் நான் எங்கே தனியாக பிரிச்சு எழுதுனேன்னா தெர் ஆர் சம் இன்விசிபிள் இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா எலிமெண்ட்ஸில் ஒரு ரெண்டாவது சொல்லுவாங்க அது வந்து விசிபிள் இன்விசிபிள் அப்படின்ட்டு கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம எல்லாமே பேசிட்டோம் இன்னும் தெரியாத மண்ணுன்னு எடுத்துகிறோம் மண்ணை மட்டுமே நான் வந்து ஒரு சிஸ்டமாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் முடியவும் முடியாதா சாயில் இஸ் அ சிஸ்டம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் வரும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வரும் 
நூற்றி எண்டு வரும் அதுக்குள்ளே வாட்டர் கண்டென்ட் வரும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் வரும் எல்லாமே வரிசையாக வந்துட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா நீரை மட்டுமே ஒரு சிஸ்டமாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய கிணறு அதை சு சுற்றி நீங்கள் அமைக்கக்கூடிய வரப்புகளோ வயலோ எங்கேன்னு போகிற வாய்க்கால் அமைக்கிறது ட்ரிப்பு போடுறது எல்லாமே பண்ண முடியும் நிலத்தை மட்டுமே நான் ஒரு சிஸ்டமாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஓகேங்களா ஃபார்மை நான் ஒரு சிஸ்டமாக எடுத்தேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் சப் சிஸ்டம் இதே ஒரு சிஸ்டம் எடுத்தால் இதெல்லாம் சப் சிஸ்டம் நீங்கள் சிஸ்டமாக மாற்றிக்கும் போது உங்களுக்கு திங்கிங் ப்ராசஸில் உங்களுக்கு ஈஸி டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்மை நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபார்மில் நீங்கள் முடிவு பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராசஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அது ஒரு எலிமெண்ட்டாக பார்க்குறோம் அந்த எலிமெண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்னென்ன சிஸ்டம்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும்னு பார்க்குறோம் அந்த சிஸ்டமை எப்படி பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதெல்லாம் இன்விசிபிள் கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதை தவிர கண்ணுக்கு தெரியாத எலிமெண்ட்ஸ் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணீர்கள் ஓகே மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஆ நியூட்ரியன்ட்டு மற்ற உயிரினங்கள்னா ஓகே இன்விசிபிள் கேட்குறேன் இல்லை அதுவுமே எலிமெண்ட்ஸ் தான் அதுவுமே எலிமெண்ட்ஸ் தான் பயோடைவர்சிட்டி ஓகே பயோடைவர்சிட்டி எதை மட்டும் நீங்கள் மீன் பண்ணுறீங்க இல்லை எதெல்லாம் மீன் பண்ணுறீங்க கண்ணுக்கு தெரியாத பயோடைவர்சிட்டி ஓகே ஸோ இதையும் தாண்டி சில விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் லைக் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்தோட நாளைக்கு ஏதோ ஒரு திடீர்னு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வர்றாங்க நீங்கள் வந்து நாட்டு விதைகளே பண்ணக்கூடாது கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் விதை கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்டர் வருது உங்கள் பண்ணையத்தை பாதிக்கவும் பாதிக்காதா ஸோ இது இன்விசிபிள் சிஸ்டம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதா பட் நம்மளை பாதிக்கக்கூடிய சிஸ்டம்கள் இருக்குது நீங்கள் லேண்டு வாங்குறீங்க புதுசாக வாங்கி எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டீங்க பக்கத்து லேண்டுக்காரர் இல்லை இல்லை என் இடம்லாம் அவங்க இதில் வந்திருக்கீங்க நான் கேஸ் போட போகிறேங்கன்னு உங்களை பண்ண விடலை இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் அவர் நீங்கள் புது ஊர் உங்களுக்கு ஊரே தெரியாத ஊரில் போய் வாங்கிட்டீங்க உங்களை பண்ண விட மாட்டாங்க ஊர் யாரும் வேலைக்கு வரமாட்டாங்க உங்கள் வேலை நிலத்துக்கு அப்படின்றாங்க ஊர் கட்டுப்பாடுங்க நாங்கள் வரமாட்டோம் வேறு புது ஆள்தான் வாங்க மாட்டோம் செய்ய மாட்டோன்றாங்க ஏதோ ஒரு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இன்றைக்கி அறுக்கணும் அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை ஊர் திருவிழாங்க இன்றைக்கி ஊரில் யாரும் வேலை பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்றாங்க நீங்கள் இன்றைக்கி இன்றைக்கி ப்ரொடியூஸ் அனுப்பணும் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய இன்விசிபிள் எலிமெண்ட்ஸும் ஃபார்மோட சிஸ்டம்குள்ளே இருக்குது இவ்வளோ விஷயங்களோட நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணுறதுனால தான் வந்து இன்றைக்கி வரையும் யாரும் நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் வேர்ஸ் ஆகி அப்படிங்கிற ஒரு கேரண்டியாக சொல்லுவேன் நான் வந்து எழுபது எண்பது வருஷமாக பண்ணுறேங்க எனக்கு தெரியாத ஒன்றும் கிடையாதுங்க அப்படின்னா கூட அடுத்த வருஷம் ஈல்டு அவர் சக்ஸஸாக பண்ண வர மாட்டாருங்கிறது அவர் கையில் இல்லை அப்படிங்களா எனக்கு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் இருக்குங்க நெல் தாங்க பண்ணுறேன் என் தாத்தா காலத்துலேருந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரியாத விஷயம் இதில் எதுவுமே இல்லைங்க அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் கேரண்டி பண்ண முடியுமா முடியாது வருமான்றது கேரண்டி கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஃபார்மிங்கில் இருக்கக்கூடியதுக்கும் மிச்ச தொழில் முறையில் தொழில்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிக்கலான இடம் விடாமுயற்சி இந்த வருஷம் இல்லைனா அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் இல்லைன்னா எத்தனை வாட்டி ஃபெயிலியர் ஆனாலும் விடாத பண்ணுற ஒரு தொழில் விவசாய தொழில் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது ஏதோ ஒரு மினிமம் கேரண்டி பண்ண முடியுமா கையை விட்டு போகாத அளவுக்கு ஏதாவது பண்ணிட முடியுமா இல்லை நம்மளை தற்காத்துக்கிறதுக்கு ஏதாவது விஷயங்கள் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது தான் நமக்கு வந்து இந்த டிசைனை பற்றி நம்ம பேச ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிசைன் ஸ்டார்ட் ஆகுது செய்யக்கூடியதை ஒரு லேண்டு என்கிட்ட இருக்குது என்கிட்ட இந்த போர்ஷன் தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த போர்ஷனை நான் எப்படி என் தேவைக்காக பூர்த்தி செய்யும் போது என்னென்ன நடைமுறைகளை நான் பயன்படுத்திக்க போகிறேன் எப்படிலாம் செட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய சக்ஸஸோ ஃபெயிலியரோ அடங்கியிருக்கு என் கண்ட்ரோல் இல்லாத சில விஷயங்களும் இருக்குது மழை வரல இல்லை வேறு ஏதோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது இங்கே கொரோனா மாதிரி திடீர்னு மூணு நாலு மாதம் போட்டாங்கனாலும் முடிஞ்சிச்சு வேறு வேலையும் நடக்காது நமக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தாண்டி நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இதில் நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து டிசைனை பற்றி பேச வேண்டிய ஒரு தேவைக்கு வர்றோம் என் ஃபார்மை நான் டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா டிசைன் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முக்கியமானது மார்க்
பண்ணி வந்து நம்ம வளர்க்குறோம்னு வச்சிங்களேன் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் நல்லா இருக்கும் குட்டி நிறையா போடும் ஆனால் வளர்க்க முடியுமா எல்லாருக்கும் அந்த மைண்ட் செட் இருக்குமா நம்ம விவசாயம் பண்ணுறோம் ஆடு வளர்ப்போம் கோழி வளர்ப்போங்கிற லெவலில் இருக்கும் இப்போ இந்த இந்த மே தெற்கு தெற்காசிய பகுதியாக அந்த பகுதி தென் கிழக்கு ஆசிய பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பண்டிகை வளர்ப்புங்கிறது சாதாரணமாக இருக்கும் நம்மளால் அதை பண்ண முடியுமா நம்ம கல்ச்சரல் செட்டிங்கில் பறவை காய்ச்சல் வருது கோழி வளர்க்காம இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கல்ச்சரல் ஃபேக்டர் இருக்கு நான் சொல்றேன்னா நாட் ஓன்லி பொலிட்டிகல் சுச்சுவேஷனோ மார்க்கெட் மட்டும் கிடையாது ஈவன் கல்ச்சர் நீங்க பண்ண ரெடியா இருந்தா கூட உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணலன்னா சில விஷயங்களை பண்ண முடியாம போகும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் நம்ம அதை பற்றி பேசவே இல்லை ஃபினான்ஷியல் பேக்கப் நம்ம எங்கேருந்து நமக்கு பணம் வரப்போகுது நம்ம எங்கேருந்து இன்வெஸ்ட் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் இது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம ஒரு பிளானிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபீல்டுக்குள்ளே இறங்குறதுங்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு சேஃபர் ஜோன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் நமக்கு தெரிஞ்ச இடத்துலேருந்து நம்ம பிக்கின் பண்ணுறோம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எப்படி போகணும்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து டிசைன் கான்செப்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் டிசைன் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கிற முதல் வார்த்தை சிஸ்டம் சிஸ்டம் என்ன நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் எப்படி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு தெரியணும் நமக்கு அதில் என்ன கிடைக்க போகுது அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன அதில் நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சால் நம்ம அதை பிளேஸ் பண்ணுமா வேணாம் எனக்கு தண்ணி பிரச்சனை நிறையா இருக்குன்னா நான் மீன் குட்டை வைக்கிறத பற்றி யோசிப்பே நான் ஓகேங்களா அது மாதிரி நமக்கு என்ன தேவைங்கிறத நம்ம வந்து நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து நீங்கள் எங்கே பிளாட்டில் உட்காந்துருக்கீங்களோ அங்கே இருந்தால் பண்ண முடியும் கன்னியாகுமரி பகுதியில் மருத்தாண்டம்ல இருக்க ஒரு பண்ணுறதுக்கும் நம்ம இங்கே விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஒரே தமிழ்நாட்டில் தான் இருப்போம் அவர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அங்கே போகாது அவர் யோசிக்க முடியாது அங்கே மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கும் அவர் வைக்கிற பயிரை நான் இங்கே வைக்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நான் வைக்கக்கூடிய பயிர்கள் வேறு விதமான பயிர்களை நான் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த அடிப்படைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வேலையில் இறங்குறோம் ஸோ நீங்கள் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் இடத்துல ஒரு லேண்டை வாங்கியிருக்கீங்க இல்லை லேண்டை வச்சுருக்கீங்க நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க இறங்க வைக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா உங்களோட தேவை என்ன அப்படிங்கிறது முதல்ல தெரியணும் உங்களோட நீட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் முதல்ல பார்க்கணும் நான் மார்க்கெட்டுக்காக பண்ணுறேன்னா என்னோடய தேவைக்காக பண்ண போகிறேன்னா பண்ணலாம் தப்பு இல்லை மார்க்கெட்டுக்காக பண்ணுறது தப்பு கிடையாது உங்களோட தேவைக்காக மட்டும் பண்ண போகிறேன்னு தப்பு கிடையாது ஆனால் எப்படி பண்ண போகிறோம் என்னோட தேவை என்ன எனக்கு என்னென்ன வேணும் இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மிங் ஆடு வளர்க்கணும் கோழி வளர்க்கணும் முயல் வளர்க்கணும் எந்த கண்ணுக்குட்டி இருக்கணும் மாடு இருக்கணும் நாங்கள் பயிரும் பண்ணணும் ஆர்ச்சியோட் இருக்கணும் எனக்கு ஒரு சின்ன கெஸ்ட் ஹவுஸ் வேணும் இது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய காமன் ட்ரீம் தானே நம்ம ஃபார்மிங்னு உள்ளே வரோம்னா இது எல்லாமே நமக்கு இருக்கக்கூடிய காமன் ட்ரீம் தான் ஆனால் இது எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகளோட நமக்கு இருக்க இடம் இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் கடற்கரை பகுதியில் இருக்கீங்கன்னா வேறு மாதிரி யோசிக்க வேண்டியிருக்கும் ஆற்றோரத்தில் இருக்கீங்கன்னா வேறு மாதிரி யோசிக்கணும் ட்ரை லேண்ட் ஃபார்மிங் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருந்தால் வேறு மாதிரி யோசிக்க வேண்டியிருக்கும் மழை பகுதியில் இருக்கீங்கன்னா வேறு மாதிரி யோசிக்க வேண்டியிருக்கும் உங்களோட தேவைகளை முதல்ல பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறதா இருக்கான்னு பார்க்கணும் அடுத்த வந்து உங்களோட மார்க்கெட்டை நீங்கள் மீட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும் உங்களோட இன்கம் வந்து முழுக்க முழுக்க நீங்கள் வளர்க்குறத வச்சு நம்ம வந்து வளர்த்துற முடியாது இல்லை ஏதோ ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு நீங்கள் போக வேண்டியிருக்கும் உங்களுக்கு மார்க்கெட்லேருந்து வாங்க வேண்டிய ஆக்சஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அப்போ எதை எதை எங்கே பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்மள்கிட்ட நிலம் இருக்குது அப்படின்னா இது என்னோட நிலம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஒரு வீடு வேணும் கிணறு இருக்கணும் ஒரு மாட்டு கொட்டகை பயிர் பண்ணணும் ரெகுலராக வர்றது எதுங்க ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக நம்ம ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக பேர் வச்சுக்கணும்னா வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் சொல்கிறது எதெல்லாம் வேணுன்றது முதல்ல நம்ம டிசைட் பண்ணிடணும் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இந்த டிசைன் பண் டிசைன் என் திரும்ப திரும்ப வடிவமைப்பில் பேசுகிறோம் அப்படின்னா இதை எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஈஸியான இடம் வடிவமைப்பு தான் இதை நீங்கள் ஒழுங்காக பிக்சரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபீல்டில் உங்களுக்கு வேலை பார்க்குறது ஈஸி ஒரு பக்கம் செலவு மிச்சம் ஒரு வேலையை நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு போகிறதுங்கிற மாத
இதில் இருக்கிற சுருக்கம்னா பெருமா கல்ச்சர் அப்படின்ட்டு அவங்க இதை பற்றி நிறையா டிசைன் ஒர்க்காகவே அவங்க பண்ணையை பார்த்தாங்க அவங்க பண்ணை அடிப்படையை வந்து இந்த சிஸ்டம் எங்களிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த சிஸ்டமை எப்படி நம்ம பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் அதில் பேசுகிறாங்க அதில் ஒரு சில குறிப்பிட்ட அடிப்படையான விஷயங்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டமில் இருக்கும்போது நீங்கள் செஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது அப்படின்றாங்க அந்த பேட்டர்னை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றாங்க பேட்டர்ன் என்ன தமிழ் சொல்ல முடியுமா பேட்டர்ன் பேட்டர்ன் தமிழ் வார்த்தை எதாவது இருக்கா வரையறை இல்லை அது லிமிடேஷன் ஆயிராது தொடர்ந்து நடக்கிற விஷயங்கள் ஓகேங்களா பாங்கு அமைவு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு பாங்கு இருக்கு இப்ப இங்க ஒரு இடத்துல போறீங்க அப்படின்னா நீரோட்டம் ஆத்து தண்ணி ஓடலன்னா கூட உங்களால அங்க ஆறு தண்ணி ஓடணும் இங்கே ஓடணும் ஒரு ரூட் தெரியும் தெரியுமா அது எப்படி இருக்கும் அப்படியே இறங்கி ஒரு மலையில இருந்து இறங்கி ஓடி இருக்கும் தடங்கள் இருக்கும் ஏன்னா ரெகுலரா அங்க தண்ணி ஓடி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஆஹ் இல்ல ரொம்ப ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா சீசன்ல புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம சித்திர மாசம் எப்படி இருக்கும் சித்திர மாசம் வெயில் அதிகமா இருக்கும் நான் ஆஸ்திரேலியா நின்று இதை கேட்கறேன் உங்கள்ட்ட அப்ப பேட்டர்ன் ஓகேங்களா பேட்டர்ன் அவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது தான் யோசிக்கிறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு ஒரு ஃபார்ம்ல நீங்க என்ட்ரி ஆகிறீங்கனாலும் அந்த பேட்டர்ன் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் என்ன மாதிரியான பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்ன் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும் அங்கே என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அங்கே எங்கே தண்ணி சேங்கும் எங்கே பள்ளமா இருக்கும் எங்கே மேடா இருக்கும் என்ன மாதிரியான நில அமைப்பு அங்கே இருக்கு என்ன மாதிரியான நீரோட்டம் இருக்கு இது எல்லாமே ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் ஸோ அந்த எங்கே வடிகால இருக்கு எங்கே தண்ணி உள்ள வருது எங்கேருந்து வெளில போகுது இது எல்லாமே பார்ப்பீங்கல்ல ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு பேட்டர்ன் அப்படின்றோம் இந்த பேட்டர்னை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம பயன்படுத்தவும் செய்யலாம் இப்போ என்னோட பெரிய தோட்டத்துக்குள்ளே வந்து ஒரு மழை பெஞ்சால் தண்ணி உள்ளே வந்து இப்படி கடந்து போகும் அப்படின்னா என்னை பண்ணக்கூடிய நான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வடிவம் வச்சு வர்ற தண்ணியை சேமிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேட்டர்ன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நீங்கள் ஒரு பேட்டர்னை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ க்ரியேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இடம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஹெர்பல் கார்டனில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரல் கார்டன் ஒன்று பண்ணுவாங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த இடத்துல அப்படியே ஸ்பைரலாகவே கல்லை கட்டி செடி வளர்ப்பாங்க சுற்றி 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 மேலே வந்துடும் இவ்வளோ பெரிய சின்ன இடத்துல நம்மளால் ஒரு இருபது முப்பது செடிகளை சாதாரணமாக வளர்க்க முடியும் இந்த ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே வளர்க்க முடியும் என்னென்னா நீங்கள் அமைக்கிற பேட்டர்ன் வந்து அந்த ஸ்பைரல் பேட்டர்னாக யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸ்பைரலுங்கிறது ஒரு நேச்சுரலாக எங்கேயோ பார்த்துருப்பீங்க அதை பேஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் காலையில் அங்கே செப்பல் கட்டி விடுவோங்களும் பார்த்துருப்பீங்க கீஹோல் கார்டன் போட்டிருப்போம் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹெர்பு கிட்டத்தட்ட அதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வைக்கும்போது இருபது இன்ச்சு இப்போ குறைஞ்சபட்சம் அப்படியே பதினஞ்சு ஹெர்ப்ஸ் அதில் இருக்குது மூலிகைகள் அதில் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது மஞ்சள் இஞ்சி சித்திரத்தை ஆடாதோட செம்பருத்தி சாயாக்கீரை பப்பாளி கற்றாழை பிறண்டை ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு இப்போ இங்கேருந்து அவங்களுக்கு மருதாணி இருக்குது அதோட சும்மா பார்த்தா ஒரு அது எவ்வளோ பிரிச்சு இருக்கும் ரொம்ப போனால் பத்துக்கு பத்து ஒரு நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தான் இருக்கும் அந்த இடம் அதுக்குள்ளே நாங்கள் வந்து ஒரு இருபது வளர்க்குறோம் அதுக்கு அந்த 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 பேட்டர்ன் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் கீகோல் கார்டனுங்கிற ஒரு பேட்டர்னை நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே அந்த கீகோல் கார்டனில் எங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா அது ஒரு பெட் மெத்தடாக இருக்கும் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப அதை தோண்ட வேண்டியது இல்லை நடுவில் இருக்க பாதையில் நாங்கள் நடந்து போய்க்கலாம் அங்கேயே கம்போஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த கம்போஸ்ட் எடுத்து நாங்கள் அப்படியே பண் அதில் போட்டோம்னா அது வளர்ந்துருக்கும் திரும்ப திரும்ப ஒர்க் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை உழவில்லா வேளாண்மைனு சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன கான்செப்டை நாங்கள் அதுக்குள்ளே எப்படி செட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் பெரினியல் ஏதோ ஒரு ஹெப்ஸ் அதில் வளர்க்க முடியுது எங்களால் ஒரு பயண வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு பதினஞ்சு விதமான மூலிகையில் நாங்கள் அந்த சின்ன இடத்துல வளர்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இடத்த எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு தான் அந்த டிசைனை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிசைனை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபார்மில் போனால் என்ன பண்ணணும் சரிப்பா இதெல்லாம் இவ்வளோ ஒரு விஷயம் இருக்குது ஃபார்மில் டிசைன் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ரெண்டு விஷயம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அப்சர்வேஷன் அப்சர்வேஷன் செகண்ட் ஒன்று கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க
இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங் காலையில் பேசும்போது தாத்தாட்ட பேசுங்க பாட்டிட்ட பேசுங்க பதாரம் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருந்தார் தாத்தா பாட்டிட்டே கிடையாது எங்கெல்லாம் உங்களால் இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ண முடியும் சில அனுபவங்களை நீங்கள் வாங்க வேண்டியிருக்கு இது ரெண்டும் உங்கள்கிட்ட டேட்டா மெயினாக தேவை இந்த ரெண்டுலேருந்து வரக்கூடிய டேட்டா தான் உங்களுக்கு பண்ணையில் என்ன வேணும் என்ன வேணாம் என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியாது எதெல்லாம் சாத்தியம் இருக்குது இதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லைங்கிறத நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல பண்ண வேண்டிய வேலை அப்சர்வேஷன் தான் எங்கே போனாலுமே நாட் ஓன்லி ஃபார்மிங் ஃபார்மிங் நம்ம பேசுகிறோம் நான் நேரடியாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ்லேருந்து எடுக்கிறது அது செகண்டரி டேட்டாவாக இருக்கலாம் நியூஸ் லெட்டர்லேருந்து கிடைக்கிறதா இருக்கலாம் கூகுள் சர்ச்சில் கிடைக்கலாம் தாத்தா பாட்டிகிட்ட பேசலாம் பெரியவங்கள்ட்ட பேசலாம் ஊரில் இருக்கிற விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பக்கத்து நாளத்தில் பண்ணுறவங்க ஏற்ற நாளத்தில் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க என்ன தான் இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க என்ன தான் பண்ண முடியும் ஆலோசனைகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கேதர் பண்ணிட்டே வரணும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் இறங்கணும் சரி எதெல்லாம் பார்க்கணும் எதெல்லாம் நான் கேதர் பண்ணுறது இன்ஃபர்மேஷன் இன்றைக்கி லோடட் லோட் ஆகிட்டே இருக்குது நமக்கு ஆமாம் அதான் அது அந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் எங்கேருந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்ற பார்க்குறோம் ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு விதமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் நாங்கள் இல்லை டிசைனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து உங்கள் பண்ணையை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணும்போது எடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பெர்மாகல்ச்சரை சொல்லும்போது செக்டர்னு சொல்கிறாங்க செக்டர் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் பண்ணையை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் செக்டர் அனாலிசிஸ் நீங்கள் இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் வெயில் எந்த பக்கம் வந்து எந்த பக்கம் போகுது பேசிக் ஓகேங்களா இப்போ நார்த்து அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா ஈஸ்டா ஸோ நம்மளோட சூரிய ஒளி ஜூன் மாதத்தில் மார்ச்சிலேருந்து ஜூன் வரையும் இப்படி இருக்கும் கரெக்டாக இல்லை செப்டம்பர் வரையும் இப்படி இருக்கும் செப்டம்பர் டு டிசம்பர் தென் மண்டல பகுதிக்கு டேர்ன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் கீழே இருக்கோமா ஸோ நம்மளோட இந்த டில்ட் ஆகும்போது நமக்கு வெயில் காலம் எது அதிகம் நம்மளோட வெயில் காலம் எப்போ இருக்கும் ஏப்ரல் டு செப்டம்பர் குளிர்காலம் எப்போ ஆரம்பிக்கும் எப்போ மழை வரும் நமக்கு இவ்வளோ சொல்லவே முடியாது ஓகே சரி வடகிழக்கு பருவமழை எப்போ வரும் நவம்பர் தென்மேற்கு பருவ காற்று எப்போ ஆரம்பிக்கும் ஜூலை ஓகேங்க ஸோ நீங்கள் வந்து தேனியில் இருந்தால் எந்த பற்றி பார்க்கணும் தேனியில் உங்களோட லேண்ட் இருக்குது அப்படின்னா எந்த காற்றை பற்றி யோசிக்கணும் மின்மேற்கு நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்கோம் இங்கே எந்த காற்று நமக்கு பாதிக்கும் வடகிழக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் செக்டர் அனாலிசிஸ் உங்களோட விண்ட் பேட்டர்ன் என்ன சன் சன் செக்டர்னு சொல்லுவாங்க விண்ட் பேட்டர்ன் என்ன இதெல்லாம் மேஜராக ஜென்ரலாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் வாட்டர் இது வாட்டர் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது உள்ள ஏதாவது இப்போ என்னோடய நிலத்துக்குள்ள ஏதாவது தண்ணி வருதா போகுதா வெளில போகுதா எந்த பக்கம் வந்து எந்த பக்கம் வெளில போகுது அப்போ என்னோடய பண்ணையோட இறக்கம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் எனக்கு அப்போ தான் வாட்டர் ஃப்ளோ வச்சு நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா இதை தவிர அனிமல் இன்ட்ரூஷன் இருக்கலாம் ஃபயர் ப்ராப்ளம் வரலாம் இங்கே ஃபாரஸ்ட் பக்கத்தில் ஏதோ இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த பக்கத்துலேருந்து அனிமல் உள்ளே வரும் அப்படின்னு தெரியும் மனித நடமாட்டம் எந்த பக்கத்தில் நமக்கு வந்துட்டு உள்ளே போகிறது வெளில இருக்கும் பிரேக் பண்ணிட்டு உள்ளே வரலாமா போவாங்கன்னு தெரியும் ஸோ இந்த வந்து நீங்கள் முதல்ல செக்டர் அனாலிசிஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்மட்டாக நீங்கள் ரெடி பண்ணிடுறீங்க இப்போ மேப்பிங்கில் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக மேப்பிங்கில் இந்த செக்டரை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என் நம்பர் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ வேணால் சேர்த்துக்கலாம் பண்ணைக்கு வெளியிலேருந்து என் பண்ணையை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பாதிக்குங்கிறது சொல்கிறதுனால அது நெகட்டிவாக எடுத்துக்கணும் அவசியம் இல்லை பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் மயில் நிறைய வரும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் எந்த பக்கத்துலேருந்து வருது எப்போ வரும் தெரியும் குரங்கு வருதுன்னா எந்த வரும் எப்போ வரும்னு பார்க்கணும் சீசனாலாம் சில விஷயங்கள் வரலாம் பறவைகள் வந்துட்டு போகிறது இருக்கும் குரங்குகள் வந்துட்டு போகிறது இருக்கும் ஸோ அது எந்த சீசனில் வரும் அந்த சீசனை புரிஞ்சுக்கிறது தான் பேட்டர்ன் இருக்கு எந்த சீசனில் எனக்கு அதிகமாக வந்து பறவைகள் வந்து தாக்கும் எந்த சீசனில் எனக்கு அதிகமாக வந்து வெயில் இருக்கும் எந்த சீசனில் வந்து இதுக்கெல்லாம் நம்ம அந்த பேட்டர்னை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பேட்டர்ன் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம வந்து செக்டரை செட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸை நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு செக்டரை பிளான் பண்ணணும் இந்த செக்டரை நீங்கள் பிளான் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த விஷயம் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் வைக்க போகிறோம் நம்ம முன்ன
நாங்கள் கருப்பொருள் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் தமிழில் குறிப்பொருள் கருப்பொருள் கருப்பொருட்கள் ஆமாம் உள்ளே இருக்கிறது ஸோ நாங்கள் கருப்பொருட்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த எலிமெண்ட்ஸை ஸோ என்னென்ன வைக்க போகிறோம் எனக்கு என்ன வேணும் கோழி வேணுமா ஆடு வேணுமா மாடு வேணுமா நான் முடிவு பண்ணுறேன் ஆனால் அதை எங்கே வைக்கணுங்கிறது என்னோடய பண்ணையில் நான் பிளான் பண்ண வேண்டியிருக்கேன் என்னோடய பண்ணை இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது நார்த்து என்னோட ரோடு இப்படி இருக்கு இது வந்து ஃபாரஸ்ட் ஏரியான்னு வச்சுக்கலாம் என்னோட லேண்ட் இது ஒரு ஒரு ரெண்டு ஏக்கர்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் எங்கே வீடை வைக்கலாம் வீடு இருக்கிறது நமக்கு நல்ல விதமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சார் சொன்னால் ஒரு மேடான பகுதி அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரோட் சைடுங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் ஏன்னா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கோ நமக்கு பொருட்களை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கோ எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கோ பயன்படுத்தலாம் நமக்கு ஆக்சசிபிளாக இருக்கிறதுனால யாராவது வந்துட்டு போகிறாங்களான்னு பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே எப்போ தெரியும் உங்களுக்கு சேஃப்டியாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறனால நம்ம இங்கே வச்சுக்கிறோம் இதெல்லாம் எப்போ எப்போ தெரியும் உங்களுக்கு வீடு கட்டல வாங்கிட்டீங்க <laughs> 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 உதாரணத்துக்கு <laughs> 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 பண்ணிக்கிறேன் <laughs> 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 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வீடு அங்கே வச்சுட்டேங்க இதான் என்னோட பண்ணையோட வீடாக மேடான பகுதின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் நான் என்னோடய வீடு அங்கே செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ மாடு எங்கே இருந்தால் ஏன் இங்கே வைக்கிறோம் ஓகே பண்ணி வைக்கிறது கிஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஸோ மாட்டு பண்ணி நான் இங்கே வச்சுட்டேன் ஓகேங்களா ஒரு சின்ன வீட்டுக்கு வேண்டிய ஒரு காய்கறி தோட்டம் போகணும் எங்கே போகணும் சைடில் போட்டிங்க நான் வந்து மரம் வச்சுக்கிறேங்க ஒரு லாங் டேர்ம்க்கு எனக்கு வந்து டிம்பர் வேணுங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் கழிச்சு வெட்டி பவுண்ட்ரியில் வைக்கலாம் ஓகேங்க நான் வந்து இப்போ ஃப்ரூட் ஆர்ச்சர்ட் வைக்கணும் கொஞ்சம் பழம் வெரைட்டி நல்ல மாம்பழம்லாம் ஏரியாவுக்கு வளருது வைக்கலான்னு இருக்கேன் வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா வருஷம் இருக்குது ஒரு சீசன்லாம் எனக்கு ஒரு வருமானம் இருக்கும் எங்கே வைக்கலாம் இதுக்கு மே எங்கே வைக்கலான்னு சொல்லுங்க இல்லை எனக்கு என்ன சேஃப்டி ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல பழம்ங்கிற போது இந்த பக்கம் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா இந்த பக்கம் ரோட் சைடு யாராவது வந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க நான் எங்கே வைக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல மரம் வரணும் சரிங்க இப்போ எனக்கு இந்த பிளவம் முப்பத்தோட நம்ம கையில் இருக்கு இவ்வளோ பாக்கி இருக்கு மரமும் வேணும் கொஞ்சம் சீசனல் பயிரும் வைக்கணும் கொஞ்சம் மில்லட்ஸ் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஒரு நெல் பயிர் மட்டும் ஒரு சீசன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படினா அதை எங்கே வைக்கலாம் கூடு போட்டு இங்கே மரங்களும் இங்கே பயிர் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கெல்லாம் மரம் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பயிர் வச்சுருவீங்க பண்ணக்குட்டை சொல்லுங்கள் எங்கே போகிறதா 
மனோட் எங்க நீரோட வருது எல்லாத்துக்கும் லாஸ்ட்லயே வரணும் சார் இதே மாதிரி உள்ள நடந்து போறது நடை பாதை நடை பாதை எங்க வரணும் அது நம்ம வாய்க்கா இது பண்ண குட்டின வெச்சிக்கறமா அது எல்லா தண்ணியும் தண்ணி வந்து இறங்குறோம் வெச்சுக்கோ ஓகே கடை பாதை எங்க வைக்கணும் கடை பாதை எங்க வைக்கணும் சுத்தி வைக்கலாமா நட ரோட்ல வைக்கணுமா மேலாம் காய்கறி தோட்டம் கொஞ்சம் வீட்டு தேவைக்கு காய்கறி தோட்டம் மார்க்கெட்டுக்காக பெட்டு போட்டு பண்றேன் இது பயிர் பல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டோம் நம்ம நமக்கு நிழல் வந்து ஆ விவசாய பயிர்களை பாதிக்காத மாதிரி நம்ம நார்த் மே எங்க போட்டுறோம்னா அப்படி சொல்லணும்னா வட மேற்கு மூலையில தான் போட்டுறோம் பெருசா நிழல் அடிக்காது மிஸ் பண்ணிட்டோம் என்ன கிணறு வெட்டலையா ஆ பண்ண குட்ட போட்டோம் சரி இப்போ யாரும் கிணறு போடுறது இல்ல வேணா போர்வெல் போட்டுக்கலாம் தெரியுது <laughs> 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 இருக்க ஒரு வேளை உங்கள் வயலில் உங்கள் இடத்துல நீங்கள் தங்கலை வெளியிலேருந்து வந்து போயிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போனோன்னா முதல்ல எங்கே உட்காருவீங்களோ சாப்பிடுவீங்களோ இல்லை உங்கள் டூல்ஸ் ரூம் எங்கே இருக்குமோ எங்கெல்லாம் உங்கள் ஒர்க்கர்ஸ் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்களோ இல்லை எங்கே ஒரு ஸ்டேக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டுக்காக இடம் வச்சுருப்பீங்களோ அந்த இடம் வேறு ஜோன் ஜீரோ டெய்லி கண்காணிக்க வேண்டிய விலைகள் என்னென்ன ஆடு மாடு கோழி கால்நடை பயிருக்கு தண்ணி அது டெய்லி பண்ணுவீங்களா வாக்கியிருக்கும் எங்க நடக்கும் மரப்பயிர் <laughs> 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 டூ வீக்ஸ் ஒன் போகலாம் சீசன் பூக்க போகுது அப்படின்னா மருந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் காக்கி எதுனா போய் அறுவடை பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆனால் ரெகுலராக டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சு போய் அதை பார்த்துட்டு வரணும் அவசியம் கிடையாது நீட் பேஸில் போகக்கூடிய இடங்கள் ஃபோர்க்கு வந்துடும் அதை தாண்டி உங்களை உங்கள் நிலத்தை தாண்டி இருக்க வெளியில் இருக்கக்கூடிய பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் சொன்னேன்ல அந்த இடங்கள் எல்லாம் வந்து ஃபைலில் வச்சிடறாங்க உங்களுக்கு தேவை இல்லை ஆனால் தேவைப்பட்டால் ஆக்சஸ் பண்ணி எதாவது எடுத்துக்க முடியும் போய் மரம் வெட்டிட்டு வந்துடலாம் இல்லை இளதலைகளை பறிச்சுட்டு வரலாம் எதுக்கு ஒரு தேவையில்லை நீங்கள் நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்க அந்த இடத்த அதை ஃபைன்றாங்க மொத்தம் அஞ்சாக பிரிச்சுருக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அஞ்சுக்குள்ளே நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி டிசைனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் போட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த அதுக்குள்ளே நீங்கள் இதுக்குள்ளே எத்தனை வேணாலும் கொண்டு வரலாம் வெறும் கால்நடை மட்டும் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் அது கோழியும் இருக்கலாம் நாளைக்கு முயல் வளர்க்குறீங்கன்னா முயலும் வரலாம் இல்லை வேறு காளான்களும் வைக்க போகிறீங்க ஒரு ஷெட்டு போடுறீங்கன்னா அந்த காளான் ஷெட் டெய்ல
ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றில் போய்டும் இப்போ எங்கே ஒன்றில் வரணும் எது டூவில் வரணும் எது த்ரீயில் வரணும்னு போட்டுட்டிங்கன்னா ப்ளேஸ் பண்ணுறது ஈஸி இப்போ நம்ம பை கெஸ்ஸிங்கில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஐடியா நமக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நம்ம போட்டு வந்தோம் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஆடு வேணுங்க மாடு வேணுங்கன்ட்டு இப்போ ஜோன் ஒன் ஜீரோ இது ஜோன் ஜீரோலேருந்து எதை எதை எங்கெங்கே வைக்கணுன்றதை நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஒரு டேபிளாக போட்டுருவாங்க போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜோன் ஜீரோ அப்படின்னா ஜூன் ஜீரோ ஜூன் ஒன் டூ த்ரீ இப்படி போட்டுப்பாங்க ஸோ இது வீடு இது காய்கறி தோட்டம் அப்படி இருக்குன்னா எது எதெல்லாம் பக்கத்தில் ஒன்றும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டே வந்துடும் இந்த லிஸ்ட்டாக போட்டு வந்துட்டிங்கன்னா எதெல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கணும் எதெல்லாம் அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கணும் அதெல்லாம் அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி இங்கே நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் லேண்ட் ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்குன்றது தான் லேண்ட் ஃபார்மேஷனில் பார்க்கும்போது செக்டர் நம்ம அனலைஸ் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம் எங்கே வெயில் அதிகமாக அடிக்கும் எங்கேருந்து பக்கம் நமக்கு காற்று அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இந்த ப்ளேஸ் பண்ணலாம் இப்போ வா எனக்கு வந்து காற்று வந்து நார்த் இந்த பக்கம் தான் அதிகமாக இருக்கும் வடகிழக்கு பருவமழை காலம் என்னோட காற்று வேகம் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் வடகிழக்குனா இது வடக்கு இது கிழக்கு இந்த மூளை ஆல்ரெடி ஃபாரஸ்ட் இருக்குது எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வின் பிரேக்கர் அங்கே இருக்குது இல்லை வேறு இடமா இருக்குது அப்படின்னா நான் நிறைய மரங்களை இங்கே நடணும் பண்ணையை ஊட்டி பண்ணைக்குட்டையில் ஊட்டி நிறைய மரங்களை இங்கே நடும் போது என்ன ஆகும் ஏன்னா அடுத்து என்னோடய பயிர் இருக்குது அது பாதிக்காமல் இருக்கும் காற்று வேகமாக அடித்து பாதிக்காமல் இருக்கும் எனக்கு வேலி வர பயிர்களை உயரமான மரங்களாக இங்கே வைக்கலாம் ஓகேங்களா என்னோடய வெயில் போக்கு இப்படி இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து பெருசாக வெயில் பாதிப்பு வராது ஸோ என்னால் வந்து விண்ட் பிரேக்கரை காப்பாற்றிக்கிறேன் அனிமல் நிறையா வரும் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் வெளியே இங்கே எப்படி ஹைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பிளானிங் ட்ரெஞ்ச் எடுக்க போகிறோமா சரிவாக இருக்க இடம் அப்போ ட்ரெஞ்ச் எடுக்க வேண்டியிருக்குமா எங்கெங்கெல்லாம் ட்ரெஞ்ச் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ட்ரெஞ்ச் எடுக்கும்போது என்னென்னா கான்டோர் பார்ப்பாங்க யூஷுவலாக அந்த கான்டோரிங் எப்படி போயிருக்கு லேண்ட் ஃபார்மேஷனில் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த கான்டோரிங் ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து வடிவமைச்சிக்கிட்டு அந்த கான்டோரில் ட்ரெஞ்ச் எடுத்து அந்த ட்ரெஞ்சில் மரங்களை நடுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் பல அடுக்கு அங்கே கிடைக்க ஆரம்பிக்குது பயிர் இருக்குது மரம் இருக்குது பல அடுக்கு முறையில் கிடைக்கிது அந்த பெரும்பாலும் அந்த ட்ரெஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பிளான்ஸ் முடிஞ்ச அளவு வைப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வேண்டிய பசுந்தால் உரங்கள் தொடர்ந்து கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்டரை நீங்கள் எப்படி ப்ளேஸ் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை அங்கே ப்ளே வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ண வேண்டியது அந்த செக்டர் அண்ட் ஜோன் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வேலைகளுக்குள்ளே என்னென்ன வரணுங்கிற எலிமெண்ட்ஸும் நமக்கு என்ன வேணும் நமக்கு ஆல்ரெடி டீடெயில் இருக்குது ஸோ அதை ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை சில விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் வாங்கியிருக்க இடம் வந்து கொடைக்கானலில் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நல்லா அப்படி இருக்காது அப்போ அந்த சரிவு பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அங்கே ட்ரெஞ்சிங் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த ட்ரெஞ்சிங்கில் சேல்ஸ் செட் பண்ணி அங்கே தண்ணி விழுந்தால் தேங்கிறதுக்கு மரங்கள் வைக்கிறதுக்கு அந்த வேலைகள் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அங்கே பாதுகாக்கிறதுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லை பெட் மெத்தடில் படிப்படி படிப்பு அமைப்பு முறைகளில் வயல்வெளிகளை அமைக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளால் பண்ண மு எந்த இடத்துலேருந்து நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு பண்ணுறோம் தண்ணியே இல்லை என் ஊர் காஞ்ச ஊர் எப்போயாவது தான் மழை பெய்யணும்னா அப்போ மழையை தேக்கிறதுக்கு நீரோட்டத்தை நிப்பாட்டுறதுக்கு சுற்றி பண்டு எடுக்கிறது மழை விழுந்துச்சுன்னா அதை காப்பாற்றுறக்கான வேலைகள் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் எந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம டிசைன் மாறும் இல்லையா பட் டிசைனோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எங்கேயுமே வராது நீங்கள் செக்டர்ஸ் பார்த்து தான் ஆகணும் ஜோன் செட் பண்ணிடலாம் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எந்த எலிமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைங்கிறத எங்கெங்க ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா டிசைன் ஒர்க்கு ஓவர் இந்த டிசைன் ஒர்க்கை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய மெத்தட்ஸில் பண்ணுறாங்க மேப்பிங்கில் பண்ணுவாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி அழகாக சார்ட் போட்டு நீங்கள் எழுதி வச்சுட்டு பண்ணலாம் கையில் வரைய தெரியணும் நல்லா சார்ட் வச்சு நீங்கள் வரைஞ்சி உங்கள் ஃபார்மை வரைஞ்சிட்டு பண்ணலாம் சிஸ்டம் உங்களுக்கு நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ட்ரா பண்ணலாம் கூகுள் எர்த்தில் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு வேலைகளில் பண்ணுறது தான் ஃபார்ம் டிசைன் இந்த ஃபார்ம் டிசைனை நீங்கள் பேஸ் பண்ணிவிட்டு கூகுள் எர்த் கூகுள் எர்த் யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய மேப்பிங் சைட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி அதை டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ட்ராலாம் பண்ணிடலாம் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஃபீல்டுக்கு போயிடுறீங்க
ஆற்று பாசனம் வாய்க்கெல்லாம் தண்ணி வருது நாலஞ்சு வயல் தாண்டி தான் வரப்போகுது அவங்க எல்லாமே மருந்து அடிச்சு தான் பண்ணுறாங்க அப்போது நீங்கள் எந்த விதத்தில் கேரண்டி பண்ண முடியும் உங்களுக்கு இயற்கை விவசாயம்னு ஸோ இதுக்கு என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ டிசைனுங்கிறது டே டு டே ஆக்டிவிட்டி ஒவ்வொரு நாளும் இங்கே வேலை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஊடு பயிர் வைக்க வேண்டியிருக்கும் வெறும் பயிர் மட்டும் வச்சா பற்றாது ஊடு பயிர் வைப்பீங்க துணை பயிர் வைப்பீங்க அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு பயிர் வைப்பீங்க அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய பயிர்களை வைப்பீங்க இந்த வேலைகள் நம்ம மாறி மாறி பண்ண வேண்டியிருக்கோம் தொடர்ந்து வருமானம் வர்றதுக்கான வேலைகள் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் எனக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் பயிர்லேருந்து கிடைக்கும்னா தொடர்ந்து வருமானம் அதுக்கு பாட்டில் வச்சு எடுக்க முடியும்னு பார்ப்போம் கீரைகள் வைக்க முடியும்னு பார்க்குறோம் பசுந்தால் உரங்கள் வளர்க்கணும் ஸோ என்னென்ன எப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்கிறது எல்லாமே வந்து டிசைன் டிசைனாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார்மில் வேலை பார்க்குறது ஈஸி எஸ்பெஷலி நியூ ஜென்ரேஷனாக ஃபார்மிங் வர்றவங்களுக்கு பரம்பரையாக பண்ணுறவங்களுக்கு பேசிக்காக சில அனுபவங்கள் இருக்கும் வழி வழி அவங்க பார்த்துருப்பாங்க சில விஷயங்களை செய்கிறது பெட்டராக இருக்கும் புதுசாக பண்ணுறவங்களுக்கு புதுசாக விவசாயம் இறங்குறீங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து டிசைன் கான்செப்ட்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்ளிக்க அதை அப்ளை பண்ணுற கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு விதத்துக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம டிசைனை பற்றி பேசுகிறோம் மரபு எல்லாம் பேசிட்டு ஏன் டிசைனை திரும்ப பேச வேண்டிய கட்டத்துக்கு வரோம் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு மரபில் இருந்தது தான் ஆனால் நம்ம அதை டிசைனுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திக்கல வடிவமைப்புங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திக்கல சில பிக்சர்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் காமிச்சிட்றேன் ஏன்னா ப்ரெசன்டேஷன் நமக்கு இல்லாதனால நான் இதில் காமிச்சிட்றேன் சிஸ்டமில் ஸோ இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் தான் கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ வீடு இங்கே இருக்குன்னா அடுத்தடுத்த கட்டமில் எப்படி நம்ம ஜோன் ஒன் டூ த்ரீ பிரிக்கிறாங்க அதை டேபிளை எப்படி மாற்றிருக்காங்க அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த மாதிரி டேபிளை மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் ஜோன் ஜீரோ என்ன எனக்கு ஒன் என்ன டூ என்ன த்ரீ என்ன நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா எதை எங்கே பிளேஸ் பண்ணுங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் அதுக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் திங் இஸ் அ டிசைன் ஒர்க்கு வந்து கூகுள் இடத்துல பண்ணது ப்ராப்ளி இது ஒரு மழை மலைக்கு அடிவாரத்தில் இருந்த ஒரு சின்ன ஒரு பத்தொம்பது ஏக்கர் லேண்டுக்கு பண்ணது ஸோ இது அதோட கான்டோரிங் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு ஒரு இரநூறுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி நாளைக்கு இறங்கும் ஃபுல்லாக சரிவில் இருந்த இடம் அதோட செக்டர் மேப் இது இது காற்று வர்ற இடம் மழையிலேருந்து தண்ணி வர்ற இடம் அதோட வெயில் எங்கேருந்து எந்த சீசனில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற போட்டிருக்கோம் இது ஜோன் ஜோன் வந்து கலரிங் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் ஜோன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ வந்து கலரிங் பண்ணியிருக்கோம் இது ஃபைனல் மேப்பு ஃபைனல் மேப்பில் பார்த்திங்கன்னா அதை கான்டோரை பேஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து பிளான்டேஷனும் பயிர் அதுக்கு நடுவில் வைக்கிற மாதிரியும் அங்கேயே வந்து கம்போஸ்ட் பீட்டு மரப்பயிர் பயிர் வீட்டு தோட்டம் வீடு பண்ணைக்குட்டை எல்லாமே செட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஃபைனல் அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக பண்ண டிசைன் இது வந்து சிஸ்டம் பேஸ்டு டிசைன் பண்ணுறது ஸோ இது ஒரு மாடலுக்காக போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம சார்ட்லேயும் பண்ணலாம் நமக்கு வரையறதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா பண்ண வரும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சார்ட்டில் அழகாக நம்ம மேப்பை எஃப்எம்பி எல்லாத்தையுமே விருக்கும் லேண்ட் வாங்கினீங்கன்னா இருக்கும் அதை வச்சு செட் பண்ணி அவுட் லைன் வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ணி கூட பண்ணலாம் கான்டோரிங்லாம் நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டில் நிறையா சைட்ஸ் மேப்பிங் சைட்ஸில் கிடைக்குது ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் வேணும்னா கான்டோரிங்னா இங்கே மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கூடு கூடு கூட லைன் லைனாக போட்டுப்பாங்க சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்கள் தெரியும் இந்த ஃபைனல் மேப்பில் அப்படியே விட்டு கொடுக்கும் ஏறி இறங்கி போகும் மழைக்கு சரிவில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறையா தெரியும் கூடு கூட ப்ரௌனில் போட்டிருப்பேன் அது மேலே பிளான்டிங் போயிருக்கும் ஸோ கான்டோர் பேஸ் பண்ணி நான் அதை பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா சேல்ஸ் அங்கே கட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம மழை பெய்யும் போது தண்ணி வந்து அங்கங்கே தேங்கி தேங்கி வெளில போகும் ஸோ நம்மளை தாண்டி வெளில போகிறக்குள்ள நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு அதை சேவ் பண்ணிட முடியும் ரெண்டு எண்ணில் பண்ணக்கூட்டை வச்சு அதில் அதுலேயும் மிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த பண்ணக்கூட்டையில் போய் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அதையும் மீறி இவ்வளோ தண்ணி நம்மளுக்கு சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது வெளியில் போகும் ஸோ இந்த இதில் தான் நம்ம டிசைன் ஒர்க்கில் பிளான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் எங்கே தண்ணி நிற்கும் எங்கே நம்ம சேவ் பண்ணிக்க முடியும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறது எப்படிலாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அது நிப்பாட்டி வைக்கிறக்கு எங்கே பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ கான்டோரை பேஸ் பண்ணி ட்ரெஞ்ச் எடுக்கிறது தான் நல்லது அதுதான் வந்து ஐடியல் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் ட்ரெஞ்சு சார் ஆக்சுவலாக
ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் இருந்து சரிஞ்சு இன்னொரு பக்கம் இறக்கமாக இருக்கும் எந்த லேண்டும் சமமாக இருக்காது இந்த லேண்டாகவே இருந்தாலுமே சமமாக இருக்காது ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஏற்றம் இருக்கும் ஒரு இடத்துல இறக்கம் இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேப்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அது போட்டிருப்பாங்க இப்படி போகும் நான் போடுற மலைப்பகுதியிலேருந்து வரும்போது இப்படி கொஞ்சம் ஏற்றம் இறங்கல் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஆர்டரில் போயிருக்கும் அது ஒரு ரெண்டு மீட்டர் இடவெளியில் கூட எடுக்கலாம் ஐம்பது மீட்டர் இடவெளியில் நீங்கள் எடுக்கலாம் எடுக்கிறதுக்கு எடுத்து தகுந்த மாதிரி மாறும் ஓகேங்களா இந்த இடங்கள் இப்படி இருக்கும்போது மேடு இப்படி தான் அமைஞ்சிருக்கும் அந்த நிலத்தோட அமைப்பை இந்த நிலத்தோட அமைப்பை நீங்கள் சமப்படுத்தணும்னா மொத்தமாக தட்டி நீங்கள் ரெடி பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் பேசிக்காக அந்த நிலமோட தன்மை வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஒரு மழை பெய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி விழுகிறது இப்படி தான் விழுந்து இப்படி தான் போகும் அதோட இறக்கம் இப்படி இருக்கும் இந்த ட்ரெஞ்சிங்கிறது என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி இங்கே அமைக்கும் போது இதில் மண் எடுக்கிறாங்க எடுத்து இந்த பக்கம் கொட்டிடுவாங்க ஆப்போசிட் பக்கம் இதுலேருந்து எடுத்த மண்ணில் கொட்டிட்டு இதில் வந்து மரங்களாக மரங்களோ கிரவுண்ட் கவரோ ரெண்டு மூணு விதமாக நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த ட்ரெஞ்சிங்கை ஒட்டி நல்ல தண்ணியில் வளரக்கூடிய பயிர்களை வைக்கலாம் தண்ணி நிறைய தண்ணி இருந்தாலும் வளரக்கூடிய பயிர்களை வைக்கலாம் கிரவுண்ட் கவராக கீரைகளோ இதை போட்டுக்கலாம் அந்த கொஞ்சம் மேலே வைக்கும்போது கொஞ்சம் அசிட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வைப்பாங்க மாய்ச்சர் கண்டனில் அசிட்டிக் பயிர் நல்லா வரும் அசிட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய செடிகளை இங்கே வைப்பாங்க அதுக்கு மேலே மரங்கள் பசுந்தால் உரங்களுக்கு கூட மரங்களாக அகத்தி இல்லைனா கிளரி செடி அந்த மாதிரி வைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மரங்களை வச்சுருப்பீங்க இதுக்கு அடுத்த கட்டம் இங்கே உங்களோட கான்ட்ரிங் வருது இங்கே அடுத்த ட்ரெஞ்சு ஆரம்பிக்கும் இதே மாதிரி எடுத்துருப்பீங்க இதில் இருக்க மண்ணை மழை போட்டுருப்பீங்க ஸோ இதில் திரும்ப எகைன் இப்போ உங்களுக்கு பெய்கிற மழை தண்ணி என்ன ஆகணும் வந்து இதில் ஃபில் ஆகும் இது ரொம்ப தான் இங்கே இறங்கி இங்கே போகும் அதுக்குள்ளே விழுகிற மழை தண்ணி இங்கே விழுகிற மழை தண்ணி இங்கே வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும் இது எல்லாமே ஒரு கட்டத்தில் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகும் அதிகம் மழை பெய்யுது அப்படின்னா நான் இப்போ இந்த ட்ரெஞ்சு ட்ரெஞ்சு கடையில் வந்து இங்கே ஒரு பண்ணக்கூட்டி எதுவும் அமைச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இதோட தண்ணி வந்து இங்கே சேவ் ஆகிட்டு அப்படி உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்தடுத்து வந்து இங்கே பெரிய பண்டிங் பண்ணும்போது என்ன உங்கள் லேண்டை சுற்றி தண்ணி வந்து உங்கள் மழை உங்களுக்கு விழுகிற மழை தண்ணி வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில் போகும் ஸோ இதுதான் அதோட ஐடியா பெரும்பாலும் நம்ம இங்கே வந்து யாரும் கான்டோரிங்கில் ட்ரெஞ்சிங்கை எக்ஸாக்டாக பார்த்து பண்ணுறது கிடையாது நம்ம வந்து ஒரு இருபது அடிக்கு இறக்கம் ஏன்னா பெரும்பாலும் நம்ம நல்லா போய் சமநல பகுதியாக இருக்காங்களோ இப்போ இறக்கத்தை சார்ந்து ஒரு இருபது அடி இருபது அடி இருபது அடியில் ட்ரெஞ்சிங் போட்டு பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அந்த இருபது அடிக்கு நடுவில் எந்த பகுதியை வந்து பயிர் வைக்கிறதுக்கு இப்போ பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு இது வந்து ரெகுலர் அந்த பருவகால பயிர் சொல்லலாம் சீசனல் கிராஃப்ட்ஸுக்கும் இது வந்து பெரியநீல் கிராஃப்ட்ஸுக்கும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ரெண்டு வெரைட்டியே இதில் கொண்டு வந்துட முடியும் ஓகேங்களா இதிலே கிரவு இந்த மேட் பண்ணிக்கலேயே கிரவுண்ட் கவர் வளர்த்துக்க முடியும் நீருக்கு சம்மந்தமான கவி பயிரில் வச்சுக்க முடியும் இது எல்லாமே பண்ண முடியும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டெக்னிக்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம எப்படி நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்த எப்படி நம்ம பயன்படுத்திக்க போகிறோம் வேஸ்ட் இல்லாமல் இதில் எனக்கு எதுவுமே வேஸ்ட் இல்லை என்னோடய தண்ணியை நான் சேகரிக்கிறேன் எனக்கு வேண்டிய உரப்பயிர்களை நான் வளர்த்துக்க முடியுது எனக்கு வேண்டிய மரப்பயிர்களை வளர்க்க முடியுது எனக்கு வேண்டிய பருவகால பயிர்களை வளர்த்துக்க முடியுது நடுவில் வேர்பயிர்கள் வளர்ந்தால் வேர்பயிர்கள் வளர்த்துக்க முடியும் அவர் சார் காலையில் பேசும்போது ஏழு எடுக்க முடியும் அடிக்கடி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நம்ம அங்கே போகும்போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் செஷன் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி அதை வந்து இப்போ இந்த ஃபுட் ஃபாரஸ்ட்டுங்கிற மாடலில் வந்து பெருமக்கட்சியில் வந்து ஃபுட் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங்கில் ஃபைவ் லேயர் ஃபார்மிங் சொல்கிறாங்க நினைக்கிறேன் ஃபைவ் லேயர் மாடல்னு சொல்லுவாங்க முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு சைஸில் ரெடி பண்ணுவாங்க பெருமக்கல்ச்சரில் வந்து அதான் ஃபுட் ஃபாரஸ்ட் மாடல்னு பண்ணுவாங்க ப்ரிண்ட் இன் ப்ரிண்ட்ஸும் எல்லாம் ஐடியாஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் அவங்களோட டெக்னிக்ஸில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் எதை எப்படி அப்ளை பண்ணணுங்கிற விஷயங்கள் அவங்க செய்யக்கூடிய இடத்த பொறுத்து நிறைய விஷயங்கள் மாறும் ஓகேங்களா அடிப்படை வந்து ஃபுட் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ தமிழ் நம்ம சொல்லும்போது நாங்கள் அணிநிலர் காடு அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் ஏன் நம்ம தாளாண்மைன்னு சொன்ன மாதிரி தமிழில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறோம் அணி நிலர் காடு அப்படின்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா அணி அணியாக வரிசை வரிசையாக நிழல் தரக்கூடிய மரங்கள் அப்படிங்கிற அளவில் அதை பார்க்குறோம் நம்ம அப்படியே எக்ஸாக்டாக பண்ணுறது க
எல்லா விதமான மரங்களும் இருக்கு உயர மரம் குட்ட மரம் எல்லாமே அதில் பண்ணுறோம் ஆனால் நமக்கு தேவையான மரத்தை மட்டும் வைக்க போகிறோம் ஃபாரஸ்ட்டில் அப்படி இருக்காது என்ன வேணால் மரங்கள் வளர்ந்துருக்கலாம் நமக்கு தேவையான உணவுக்கு தேவையான மரங்களை நம்ம இந்த ஆர்டரை பிளான் பண்ணி வளர்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து பயோடைவர்சிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சூழல் பன்மையை முதல்ல கிடைக்குது அனைத்து விதமான மரங்களையும் நம்மளால் வளர்க்க வகையான தாவரங்களையும் வளர்க்க முடியுது ஸோ அது பன்மையும் நமக்கு கிடைச்சிருது ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதமான உணவை நமக்கு தருது பழங்கள் கொடுக்கறது இருக்கும் சிறு சிறு காய்கள் கொடுக்கறது இருக்கும் கொடி வகையில் வளரக்கூடிய காய்கள் இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு நியூட்ரிஷன் சப்போர்ட் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு இடமா அது இருக்கும் ஸோ இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக பார்க்கணும் சார் சொல்லுங்கள் சார் எக்கின் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்த பொறுத்த ஒன்று இருக்குது சார் இது நீங்கள் இருக்கக்கூடிய எந்த இடத்துல இருந்து பண்ணுறீங்கன்ட்டு யூஸ்வலாக எங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா அந்த அந்த மூணடியாக அந்த பொக்லைனில் வரும்ல இப்போ நாங்கள் சொல்ல ஒரு கை எடுத்துருங்க அப்படின்றோம் அந்த சின்னது சின்னது சின்னதில் ஒரு கை போட்டு எடுத்து வெளியே வச்சிங்கனாலும் இருக்கும் ஒரு மூணடி செடி ஆழம் மூணடி சின்ன கை ரெண்டரை அடி சார் சின்ன கை வந்து ரெண்டரை அடி வரும்ல ரெண்டரை மூணு அடிக்கு நீங்கள் ஒரு பழம் எடுத்தால் போதும் அவ்வளோ போதும் பவுண்டரி முழுசாக பா பண்டை நீ ஹைட் பண்ணுறதுங்கிறது நல்லது ஆமாம் ஏன்னா உங்களோட நிலத்தில் வரக்கூடிய நீரை நம்ம நிலத்தில் நம்ம முடிஞ்ச அளவு தற்காத்துக்கிறோம் நம்ம சேமிச்சு வைக்க பார்க்குறோம் அவ்வளோ பெரும்பாலும் நம்ம ட்ரைலேண்ட் ஃபார்மிங்கில் இருக்கிறதுனால எகைன் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் அதிகம் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்க இடத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நீரை வெளியேற்ற வேலையாக யோசிக்க வேண்டியிருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அமையும் மரம் வைக்கணும் மரம் வைக்கிறது நல்லது ரெண்டு வருஷம் வைக்க சொல்கிறோம் பெரும்பாலும் இப்போ இதில் போடும்போது நம்ம போட ரெண்டு பாதையை வச்சோம்ல பாதைக்கு ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பக்கமும் மரங்கள் வைக்கும் போது ரெண்டு அடுக்கு வரிசை உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒன்று விண்ட் பிரேக்கராகவும் அது பயன்படும் அதாவது காற்ற தடுப்பான்களாகவும் அது இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் பாதைகள் இருக்கிறதால அது லாங் டேம் டிம்பர் வெரைட்டியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அது லாங் டேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அது அது உங்களோட கிரியேட்டிவ் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்க கரெக்டாக உங்களால் பிளான் பண்ண முடியுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ரவுண்டா போட முடியுமான்னு தெரியல நீங்க சொல்ற அவ்வளோ பெரிய ஃபார்மா இருந்தாலுமே ஏன்னா நம்ம நம்ம போட்டது கவுண்டரிங்ல போட்டோம் அப்படி இல்லாம நீங்க ஏதாவது பிளான் பண்றீங்க அந்த மாதிரி ரவுண்டா பண்ணி பண்ண முடியும் உங்களுக்கான சூழல் அதுக்கு சேர்ந்து இருக்கு நீங்க பண்ணலாம் அவுட் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி தான் நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லை உங்களோட ஐடியாவுக்கு அது செட் ஆகும் அந்த இடத்துல பண்ண முடிய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா நீங்க பண்ணலாம் சோ இது மாதிரி ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் சின்னதாக வளரக்கூடிய ஏதோ ஒரு மரம் இருக்குது அப்புறம் புதர் செடிகளாக வளரக்கூடியது செடி கிரவுண்டில் வளரக்கூடியது புல் வகைகள் அப்புறம் வேர்பயிர்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு வந்துருக்கா கொடி பயிர்கள் இருக்குது விலகுன ஏறி போக கொடிகள் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பயிர்கள் இருக்கும் நம்ம வைக்கிற தோட்டத்தில் வைக்கிற காய்கறி பயிர்கள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல அடுக்கில் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அதை அந்த ஏழு அடுக்கு சொல்லக்கூடிய விவசாய முறையில் பண்ணக்கூடியது இதை பிரமுகம் சொல்லும்போது ஃபுட் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் நம்ம சொல்லும்போது அணில் நிலக்காடுகள் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் இதோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட்டை நம்ம ரிப்ளிகேட் பண்ணுறோம் ஒரு மைக்ரோ கிளைமேட்டை கிரியேட் பண்ணுறோம் நம்ம இடத்துல இது மாதிரியான ஒரு இடத்த உங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெருமரங்கள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பழங்களோ வேறு ஏதோ உங்களுக்கு தேவைகள் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதோட உணவு ஊட்டச்சத்துக்கள் வேறு மாதிரி இருக்கும் இதுலேருந்து கிடைக்கிற வேறு தான் இருக்கும் புதர் செடிகள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது வேறு தான் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றுலேருந்து கிடைக்கிற உணவு அத்தனை உங்கள் தேவை வீட்டு தேவையை பூர்த்தி செய்து வச்சுக்கிங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து நியூட்ரிஷனும் இதில் கிடச்சிடும் கீரைகளாக இருக்கும் க்ரௌண்ட் கவரில் இருக்கிறது வேறில் இருக்கக்கூடிய கிழங்குகள் உங்களுக்கு கிடைக்கிறோம் கொடி பயிர்களில் கிடைக்கக்கூடியது இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு சின்ன இடத்துல இல்லை உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இடத்துல எப்படி நீங்கள் செட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது இதே ஒரு பண்ணையாகவும் செட் பண்ண முடியும் இதே ஜீரோ பட்ஜெட் மாடல் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சோ முப்பத்தாறுக்கும் முப்பத்தாறு அப்படின்னு பண்ணுறாங்க ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங்கில் ஸோ அது அவங்களோட மாடலாக அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு எங்கெங்கே என்னென்ன மரங்கள் வரணும் எத்தனை அடியில் வரணும் எங்கே தண்ணி வரணும் என்னென்ன ஊட்டச்சத்துக்கள் அது கொடுக்கணும் மூடக்குகள் எப்படி அமைக்கணும் எல்லாமே அவங்க அதில் அதுக்கான ஒரு மாடலை அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபுட் ஃபாரஸ்ட் மாடலில் கில்ட்டுங்கிறது ஒன்று பயன்படுத்துகிறாங்க கில்ட்டுங்கிறது நீங்கள் யூஸ்வலாக ப
உரம்பு கிழங்குல வளரும் <laughs> சீக்கிரம் வளரும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அவுட் ஆஃப் காம்படிஷனில் ஒவ்வொரு மரமும் வந்து அவரோட வளர்ச்சி வேகம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக போகும் ஸோ அந்த சூழலில் ஈஸியாக அந்த வனம் வந்து சீக்கிரம் கிரியேட் ஆகிடும் 